Yo regularmente no voy al cine, pero en esta ocasión fui porque hay una película que supongo que muchos la conocen y como lo leyeron en el título del video se llama La Bruja de Blair. En sí, esta es la tercera película de La Bruja de Blair. Yo recuerdo que hace mucho tiempo vi la primera película y me gustó ese concepto, ¿no? Antes no se hacía mucho esto de hacer películas en primera persona, es decir, que la película sea como si tú trajeras la cámara y fueras grabando directamente. Obviamente para hacer esto y que no sea muy aburrido, muy monótono y no estar solamente utilizando una cámara. En la película ponen que varias personas traen cámaras y bueno, pues así pueden tomar diferentes ángulos y cosas así. Recuerdo que la primera película no me dio mucho miedo, fue, no sé, más bien así como que sustos. Clásico que se escucha un golpe o un ruido fuerte y haces esto, ¿no? Y te saltas del, del asiento. Pero bueno, realmente no me asustó mucho, pero me gustó, me gustó la película. Tiempo después, como sabemos, salió el proyecto de la bruja de Blair dos que no tenía mucho que ver con la primera película pero esa sí se me hizo un poquito más profunda un poquito más tétrica ya que ponen que uno de los personajes tiene un aborto y empiezan a pasar así cosas un poco más raras salieron de ese miedo o ese terror psicológico del que nada más escuchabas cosas y pasaron a poner imágenes de fantasmas o de este tipo de cosas que se aparecían directamente a los personajes esto se me hizo un poco interesante no me dio tanto miedo pero también me gustó casi todas las películas que tienen que ver con brujas me gustan Finalmente está esta tercera película que la acabo de ir a ver Es muy similar a la primera Es muy similar a la 1 Todo el tiempo se la pasan en el bosque El tipo de miedo que te tratan de meter Es casi también terror psicológico Al principio se me hizo así muy común Muy algo que ya había visto antes No sé, se me hizo muy x Pero conforme fue avanzando la película Me fue gustando un poco más Me fue metiendo más ideas a la cabeza Sobre ese tipo de terror y ese tipo de experiencias Como ya les he dicho a mí me gusta ir de campamento y suelo ir a lugares así muy alejados ¿no? en los que realmente no vas a encontrar gente para nada y en varias partes de la película yo recordaba pues imágenes así ¿no? desde que simplemente te asomas hacia afuera de la casa de campaña y ves pues todo el bosque oscuro y apuntas con tu lámpara y alumbra hasta cierto punto y esto me hizo irme clavando cada vez más en la película hasta que bueno ya por el final ya como unos 10 o 15 minutos antes de que terminara la película, quedé así con un poco de miedo porque yo iba relacionando muchas cosas, ¿no? con cosas que me habían pasado y me sugestionaba un poco en sí la película está buena al final, digamos, bueno a mi parecer el final es lo que ahí va más o menos aunque en sí, en sí, el mero final no me gustó, no les voy a hacer spoiler pero sí, la película, pues no sé me trajo muchos recuerdos, tanto de mi infancia, que fue cuando vi la primera como de mi adolescencia, que fue cuando iba mucho, mucho de campamento y bueno, pues realmente es una película un poco interesante, es una película de esas que traen algo malo no sé, como que traen una mala vibra fui a verla junto con unos amigos y a todos en un punto les empezó a doler la cabeza y a sentir ganas de vomitar, incluido a mí de hecho dos me dijeron lo mismo, me dijeron oye no te duele la cabeza y yo pues sí a la mitad de la película, es decir, no fue casualidad, no fue coincidencia que a mí y a otras dos personas y de hecho a los que iban conmigo que fuimos a ver la película a todos nos dolía la cabeza y sentíamos así como ganas de vomitar, no sé, tal vez por los cambios de cámara o porque en esas películas agitan mucho las cámaras y bueno pues tú ves la toma así, ¿no? como si la persona va corriendo y se le va moviendo la cámara. Por lo que hago este video es porque se me hizo algo curioso regularmente cuando acabo una película las personas se quedan ahí sentadas viendo los créditos o platicando o se ríen o empiezan a comentar etcétera, ¿no? pasan este tipo de cosas, pero en cuanto acabó la película antes de que salieran los créditos ya se pone la pantalla toda negra y y sale el letrero de que ya acabó la película justo en ese momento toda la gente o casi toda la gente que estaba en la sala se levantó y todos iban pero bien callados como si algo malo les hubiera pasado, a mí esto me dio mucha risa y de hecho se lo enseñé a uno de mis amigos, le digo mira toda la gente está seria, no platicaban entre ellos ni nada, simplemente se levantaron y se empezaron a salir así de la sala y bueno pues eso me dio mucha risa y también se me hizo algo curioso porque como les digo realmente cuando vas al cine y más cuando vas con más gente, todos están así como que comentando y este tipo de cosas, pero en este caso no fue así, en este caso todos estaban callados todos serios, había una que otra persona platicando con otra, pero bueno yo vi solo una pareja que estaban platicando uno con el otro, pero todos los demás callados y tal cual en filita, hacia afuera de la sala justo cuando acabó, hasta parecía que se habían traumado, o que les había pasado algo, no sé, pero bueno esto se me hizo muy muy curioso y bueno, pues así es amigos, fui a ver esta 
esta película, pasó todo esto, finalmente yo recomendaría esta película, pues sí, tal vez sí la recomendaría, porque no sé, como les digo, hay un punto en el que te hace sentir una sensación extraña, aparte del dolor de cabeza y las náuseas, las ganas de vomitar, y no es porque salga mucha sangre o este tipo de cosas, aparte de esto, hay puntos en los que sí, sí te impresiona la película, pasan cosas que, bueno, por lo menos a mí personalmente me impresionaron, tal vez por lo que les menciono que yo suelo ir de campamento y suelo ir a lugares alejados donde bueno pues realmente no hay forma de hablar con otra persona, no hay red celular no te vas a encontrar un pueblo o una tienda a media hora ni a una hora ni a dos porque realmente cuando voy de campamento con amigos en específico, amigos que les gusta esto mucho, mucho, mucho nos vamos a lugares bien alejados es muy parecido a el inicio de esta película que de día vas platicando y jajaja ja, ja, y no sé qué pero conforme empieza a caer la noche y más en lugares lejanos, empieza a haber un silencio un tanto especial, empieza todo lo bonito que veías de día, los árboles las plantas, algunas flores no sé, incluso hasta insectos no sé, a mí me gusta fotografiar todo tipo de cosas, pero sí incluso hasta insectos o cosas así, que en el día los aprecias, en la noche como que empieza todo eso, todo empieza a causar inseguridad, por ejemplo un insecto, una araña que de día le tomas una foto, de noche sientes que puede estar ahí adentro de tu casa o que la traes en la mochila o que en cualquier momento te va a caminar en el brazo es muy raro eso que pasa, ¿no? que de día es una cosa y de noche otra, en la película obviamente tenía que ser igual de día al inicio van platicando todos y bromas y etcétera y conforme va cayendo la noche todo empieza a volverse más serio, esto lo relacioné con mis campamentos, simplemente es algo cortito que quería comentar con ustedes ya sé que he dejado de subir videos y de hecho voy a cortar la serie de videos que les había hablado porque me cuesta mucho trabajo hacerla, hay muchas cosas mucha información que conseguí, pero serían videos larguísimos, simplemente en un video en la parte que hablo precisamente de las brujas, fue muy muy larga y bueno pues no quiero aburrirlos porque veo que no a todos les gustó esta clase de videos a pesar de que muchos me piden historias de terror, creo que son cosas diferentes contar una historia de terror o hacer un video de terror y pongan atención en esto, hacer video de terror, entonces son cosas diferentes porque todo esto de los aliens y las brujas y hombres lobo y esto como que es más del lado de la conspiración que del lado del terror creo que las historias de terror que les gustan las que les platico son sucesos personales pero como les digo o sea no, no ha sido que toda mi vida me han pasado cosas, si bien he vivido cosas extrañas, cosas raras no me alcanzaría como para que este canal se tratara de eso así que bueno pues les traje este pequeño video, voy a volver a subir mucho contenido ahora sí ya sé que lo he dicho otras veces pero de verdad no es fácil y menos cuando estaba en exámenes y después del examen venía el torneo pues había muchas cosas que hacer mucho que entrenar aparte de entrenar a mis alumnos tenía que yo ir a entrenar y aparte de yo ir a entrenar y entrenar a mis alumnos de forma específica porque antes de un torneo mi forma de enseñar cambia y ya no es tanto que les enseñe a hacer las cosas es decir mi forma de dar clases antes de un combate es muy muy diferente a mi forma de dar clases para simplemente enseñar y que vayan creciendo las habilidades, las formas de pateo, las técnicas de sumisión y todo esto. Como les meto más días de clases, me queda realmente poquitito tiempo apenas y para llegar a mi casa y bueno pues leer algunos comentarios, a lo mejor grabar un video o editar un video que ya había grabado, por ejemplo el del torneo me tardé en editarlo porque duró muchísimo tiempo, el del examen también me tardé mucho en editarlo. Les estoy hablando de que un video de media hora tardo en editarlo más o menos dos o tres horas y termina reducido a un video que dura 12 minutos ahora imagínense cuánto tardo en editar un video que en bruto dura una hora y media o dos horas para reducirlo a que quede en media hora que es lo que yo les presento a ustedes entonces si sí, el trabajo es mucho pero por ahorita me parece que no hay nada hasta diciembre hasta diciembre que es cuando voy a presentar el examen para cinta negra un poco antes de ese examen va a ser cuando me voy a empezar a saturar si es que no viene algún otro torneo en estos meses, pero bueno por lo pronto tengo algo de tiempo disponible para seguir haciendo videos para ustedes les tengo alguna que otra sorpresita en este tipo de videos, alguno que otro video muy diferente a lo que acostumbro subir normalmente a este canal, es decir videos un poquito bueno pues ya lo verán, lo que sí les digo es que los que vean este video no me pregunten de videos raros que de repente suba que digan oye y qué es esto, simplemente no me pregunten mucho sobre videos muy raros que ustedes vean que digan oye esto por qué no 
o qué pasó aquí o etcétera porque son videos como les dije simplemente diferentes que voy a estar metiendo de vez en cuando por ejemplo un video más o menos así de lo que les estoy hablando es el video que se llama la muñeca que está atrás de mí bueno son videos así en los que no voy a hablar simplemente voy a subir un video y ustedes van a ver diferentes tipos de imágenes o van a ver eh, no sé cosas no estos videos van a ser también de entretenimiento no se los tomen muy en serio no, o no vayan a pensar que los estoy queriendo engañar o algo así por eso de una vez se los aclaro y a los que vean este video bueno pues ya lo saben y los que no vieron este video en próximos videos me van a estar preguntando oye y esto cuándo pasó o por qué pasó o qué pensaste o etcétera pero voy a evitar responder ese tipo y bueno amigos pues vayan a ver esta nueva película de la bruja de Blair o si ya la fueron a ver déjenme en sus comentarios qué sintieron, qué les pareció, si en algún momento sintieron como yo náuseas o ganas de vomitar, si alguna escena les impactó, les dio miedo o lo sugestionó simplemente o bueno pues si simplemente no les gustó la película, se les hizo muy x o muy chafa, etcétera Todos sus comentarios son bienvenidos, recuerden darle que les gusta si les gustó el video, dejar un comentario, compartir y por supuesto suscribirse. Chao. Chao.